హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అందరికి ఆంగ్లం ఛానల్ ఈరోజు మనం ఒక కొత్త లెసన్ తెలుసుకోబోతున్నాం హౌ టు లెర్న్ ఎ న్యూ లాంగ్వేజ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఏదైనా కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఏ పద్ధతి ద్వారా మనకి కొత్త లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అది ఇట్ మేబీ తమిళ్ ఆర్ గుజరాతీ ఆర్ కన్నడ ఆర్ ఫ్రెంచ్ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజెస్ కొత్త లాంగ్వేజ్ రావాలంటే మనం చేయాల్సిన పద్ధతులు ఏంటి ఈరోజు మనం క్లాస్లో తెలుసుకుందాం ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ టెక్నిక్ ద్వారా మనం కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాం ఇట్స్ ఎ ప్రూవ్డ్ మెథడ్ ఇట్స్ ఎ ప్రూవ్డ్ మెథడ్ వాట్ ఈస్ ద ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ ఈ పద్ధతి ద్వారానే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఇది నిజమేనా ఈ విధంగా నేర్చుకుంటే మనకి నిజంగా కొత్త లాంగ్వేజ్ వస్తుందా వేరే లాంగ్వేజ్ మనకు నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉందా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ఎస్ మీన్స్ స్పీకింగ్ ఆర్ మీన్స్ రీడింగ్ అండ్ డబ్ల్యూ మీన్స్ రైటింగ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ టెక్నిక్ బిఎడ్లో కానీ లేదంటే మామూలుగా టీచర్స్ నేర్పించే పద్ధతి ఇదే లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఈ పద్ధతి ద్వారానే కొత్త లాంగ్వేజ్ వస్తుంది ముందుగా లిజనింగ్ అండ్ దెన్ స్పీకింగ్ అండ్ దెన్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ రైటింగ్ ఇది ఒక ప్రూవ్డ్ మెథడ్ ఇది నిజంగా ప్రూవ్ అయిన మెథడ్ అయినా అసలు నిజంగా ఆ విధంగా ఒక లాంగ్వేజ్ వస్తుందా మనం కూడా చెక్ చేద్దాం నిజంగా అవునో నిజం అవునో కాదో మనకు కూడా తెలిసిపోతుంది లిజనింగ్ ద్వారా స్పీకింగ్ వస్తుంది అనేది నిజమైనా కాదా అనేది ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేద్దాం ఇంట్లో నాలుగు నెలల వయసు ఉన్న పిల్లడు ఐదు నెలల వయసు ఉన్న పిల్లడు ఆరు నెలల వయసు ఉన్న పిల్లడు భవిష్యత్తులో వాడు మాట్లాడేటప్పుడు వాడు మదర్ టంగ్ బంగారులా మాట్లాడేస్తుంటాడు ఎట్లా మాట్లాడతాడు ఎట్లా వస్తుంది అలా లాంగ్వేజ్ ఎట్లా వస్తుంది తన మదర్ టంగ్ తనకి ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏం చేస్తాడు ఆ పిల్లడు తల్లో తండ్రు మాట్లాడుతుంటే వింటూ ఉంటాడు తాత నాయనమ్మ అమ్మమ్మ మాట్లాడుతుంటే వింటూ ఉంటాడు అక్కో బావో ఈ బంధువులు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుతుంటే వింటూ ఉంటాడు ఎంతకాలం పాటు ఆ పిల్లడు వింటాడు అంటే సంవత్సరం పాటు ఆ పిల్లడు వింటూనే ఉంటాడు దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో ఎందులో ఉంటాడు అతను హ్యాపీగా ఉయ్యాల్లో ఉంటాడు ఆ పిల్లడి దగ్గరికి వెళ్ళి తాత వెళ్ళి చెప్తుంటాడు అదిగో నాన్న నాయనమ్మ వస్తుంది అదిగో నాన్న అమ్మమ్మ వస్తుంది అదిగో కాకి ఇదిగో కుక్క ఇదిగో పిల్లి అదిగో కారు ఇదిగో అమ్మ వస్తుంది ఇదిగో నాన్న వస్తున్నాడు ఇదిగో బాలు ఇది ఇట్లా ఎన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాడంటే మనం ఊహించడానికి సాధ్యం కానండి మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు చిన్నపిల్లోడితోటి అందరూ మాట్లాడుతుంటారు ఎంతకాలం పాటు ఆ విధంగా మాట్లాడతారు అంటే సంవత్సరం పాటు మాట్లాడతారు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ sometimes plus one month or minus one month a child generally tries to speak in english in, in his mother tongue thana mother tongue lo maatladaniki prayatnam chestadu samvatsaram paatu vinna pillodu maatladi tappudu kachithanga kore tappulu vastuntayi aina sare aa tappulu ela untayi ante chala adbhutanga anipistundayi chinna pillodu maatladi tappudu me chese tappudu tappulu anni kuda mana vintani chala happy ga feel avutuntu samvatsaram paatu vinna tarvata maatladaniki aaskaram vastundi ee pillodu kaina sare meer adhe chinna pillodu iskelli ee తమిళనాడులో వదిలేసేయండి తమిళ్ నేర్చుకుంటాడు కర్ణాటకలో వదిలేయండి కన్నడ నేర్చుకుంటాడు గుజరాత్లో వదిలేయండి గుజరాతీ నేర్చుకుంటాడు మీరు ఎక్కడ ఆ పిల్లోని పెడితే ఆ పిల్లోడికి ఆ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒక సంవత్సరం పాటు ఏదైనా కొత్త లాంగ్వేజ్ విన్నట్లయితే ఆ లాంగ్వేజ్ ఆటోమేటిక్గా మన మెమరీలో స్టోర్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం ఆ మాట్ అదే లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడడానికి ఈజీగా అలవాటు పడుతూ ఉంటాం బాగుంది మరి అలాంటప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది లాంగ్వేజ్ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ ద్వారా వస్తుంది అనేది ప్రూవ్ అయిపోయింది ఏ పిల్లోడైనా సరే లిజనింగ్ ద్వారానే స్పీకింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు మరి మనం కూడా అదేవిధంగా చేద్దాం మరి మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సరే ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే లిజనింగ్ లేదు మనకి బయట ఎన్వైర్న్మెంట్లో లిజనింగ్ లేదు క్లాస్ రూమ్లో పెద్దగా అవకాశం లేదు బయట మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు చుట్టుపక్కల ఎక్కడన్నా విందామని అవకాశం లేదు పొరపాటున మనం టీవీ చూస్తుంటే ఆ టీవీలో బీబీసీ న్యూస్ లేదంటే సిఎన్ఎన్ న్యూస్ వచ్చిందనుకోండి సడన్గా ఏదో పొరపాటున రిమోట్ నొక్క కానీ బీబీసీ ఛానల్లో న్యూస్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో చూస్తామా ఒక్కటే ఒక బటన్ నొక్కితే మళ్ళీ వచ్చి జీ తెలుగులోనో జెమినీ టీవీలోనో ఈటీవీలోనో టీవీ నైన్లోనో దేంట్లో దాంట్లో వచ్చి పడిపోతాం అంతే తప్ప పొరపాటున కూడా సిఎన్ఎన్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ చూద్దామని విందామనే ఆలోచన మనకి రాదు ఎట్లా సార్ మనం వినలేము కదా మనకు అర్థం కానప్పుడు ఎట్లా వింటాం రైట్ పాయింట్ మనకు అర్థం కానప్పుడు ఎట్లా వింటాం మనకి నిజంగా సెంటెన్సెస్ అర్థం కానప్పుడు నిజంగా ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థం కానప్పుడు ఆ ఫాస్ట్నెస్ అర్థం కానప్పుడు అసలు ఆ సెన్ గ్రామర్ మనకు తెలియనప్పుడు మనం ఎట్లా వింటాం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ క్వశ్చన్ బాగుంది అదే చిన్నపిల్లోడు తాత నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు అమ్మమ్మ నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు అమ్మ నువ్వు నాకు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి
ఇట్లా ఏ రకంగా చూసినా మనం తప్పించుకుంటున్నాం ఆ చిన్నపిల్లవాడికి తప్పించుకునే అవకాశం లేకపోబట్టి సంవత్సరం పాటు విన్నాడు కాబట్టి ఆ తర్వాత మాట్లాడటం వచ్చింది మరి మనకి ఈ ఏజ్లో అలా వినాలి సంవత్సరం పాటు ఆరు నెలల పాటు వినాలి మూడు నెలల పాటు వినాలి అంటే సహజంగా పని నిజంగానే ప్రాక్టికల్గా చాలా కష్టం అట్లా వినటం అర్థం కాకుండా మరి మనకి ఉన్న పద్ధతి ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లడికి ఎంబీఏ పిల్లడికి ఇంటర్మీడియట్ పిల్లడికి డిగ్రీ పిల్లడికి ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆరు నెలల పాటు నువ్వు విను ఇంగ్లీషు ఆ తర్వాత వస్తుంది సంవత్సరం పాటు విను వస్తుంది అంటే అంత టైం వెయిట్ చేసే అవకాశం లేదు అదేవిధంగా అంత మనం కేటాయించలేం సో దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి ఏంటంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి చేసేటువంటి మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ చిన్న చిన్న పిల్లలకి లిజనింగ్ స్పీకింగ్ ద్వారా మాత్రమే మనం నేర్పించగలుగుతాం మరి అడల్ట్స్ వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు హౌస్ వైఫ్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే జాబ్కి సెర్చ్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడే మెథడ్ ఏంటంటే రివర్స్ మెథడ్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ విత్ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ లైక్ దిస్ రైటింగ్ అండ్ దెన్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ స్పీకింగ్ అండ్ దెన్ లిజనింగ్ ఆపోజిట్ మెథడ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ సో దట్ వీ విల్ గెట్ పర్ఫెక్షన్ ఓవర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ గుడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ రైటింగ్ రైటింగ్ రీడింగ్ స్పీకింగ్ అండ్ లిజనింగ్ వెనక నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఇది పద్ధతి ఒక ఏజ్ వచ్చి ఎడ్యుకేషన్ ఉండి నాలెడ్జ్ ఉండి మాట్లాడటానికి గ్రామర్ తెలియక లేదంటే మొహమాట పడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ రకరకాల స్టేజ్ పేరుతో వాళ్ళకి చేయాల్సినటువంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ పద్ధతి ఏంటంటే రైటింగ్ we have to encourage all the students who are unable to speak well english better let them start writing first em rastaru mana previous videos lo cheppanu diary raayatam ela it is 100% proved that if you start writing diary for over a period of 30 days clear i'm saying 30 days one month part manam inka rasinatlaite 31st day nunchi manam rase vidhanalo chaala teda vastundi we will get really confidence while writing writing diary raayatam ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ డైరీ డైరీ ఎలా రాయాలో మన ప్రీవియస్ సెలెక్షన్స్ చూడండి డైరీ రాయటం అంటే జరిగిపోయిన విషయాలు రాయాలి జనరల్గా పాస్ట్ టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి రాస్తూ ఉంటాం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయే నాలుగు సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ బట్ వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ జస్ట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ టూ వీ కెన్ ఈజీలీ రైట్ డైరీ డైరీ రాయటం ఎలాగో మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూడండి అండ్ దెన్ ఇంకా ఏం రాయచ్చు ఇంకా ఏం రాయచ్చు ఇన్సిడెంట్స్ చిన్న చిన్న సంఘటనలు జరిగి ఉంటాయి మా లైఫ్లో పని ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యుండొచ్చు హ్యాపీ ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యుండొచ్చు శాడ్ మూమెంట్స్ అయ్యుండొచ్చు నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యుండొచ్చు బెటర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈ ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ అనే టెక్నిక్ అనేది ఖచ్చితంగా చిన్నపిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇట్స్ ఎ ప్రూవ్డ్ మెథడ్ అండౌటెడ్లీ వీ నీట్ యాక్సెప్ట్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఇట్లా ఈ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళకి హౌస్ వైఫ్స్కి వ్యాపారస్తులకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక ఏజ్ వచ్చేసి ఉంటుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయాలంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి డిగ్రీ పిల్లర్ ఉన్నాడు గ్రూప్ డిస్కషన్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి జామ్ సెక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి లిజనింగ్ అనేది ఒక వన్ ఇయర్ పాటు చేయండి ఆ తర్వాత మీకు స్పీకింగ్ వస్తుంది అని చెప్తే అంత కేటాయించేటువంటి పరిస్థితి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు లేదు మరి వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఉన్న పద్ధతి ఏంటి అది చిన్నపిల్లలకైతే సాధ్యమైనటువంటి మెథడ్ మరి మనకి అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటువంటి మెథడ్ ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివర్స్ మెథడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివర్స్ మెథడ్ కంప్లీట్గా రివర్స్లో స్టార్ట్ చేయాలి డబ్ల్యూఆర్ ఎస్ అండ్ ఎల్ రివర్స్ పద్ధతిలో స్టార్ట్ చేయాలి రైటింగ్ ఫస్ట్ when you start writing you don't feel any tense manaki ikkada ottidi ga undadu ibbandi ga undadu maatladtante ibbandi 10 mandi lo nilabadalante ibbandi stage fear untundi interview face cheyalante ibbandi etla answer effective ga cheppalo teliyadu kabatti raayatamlo manu eppudu kuda ottidi ga feel ga raayatam anedi manaki chinna pattu nunchi alavadu ayipindi 10th class raasi passam intermediate raasi passam engineering raasi passam itla prathidi kuda raasi passam ga undadu raayatam ane dani meeda manaki perfection undi so you need to start writing first don't hesitate to write immediately you need to start if you start writing for one month i am giving clarity not in fact one month mandalam mandalam period that means almost 40 days if you start writing diary for 40 days edaina sari raayatam diary ayyundo ch
better take five to ten minutes of time and immediately start writing diary. While writing diary, you need to depend only on past tense. అందరూ మనం చేసే పని డైరీ అంటే ఏంటి నిన్న జరిగిన విషయాలు రాయటం ఈరోజు జరిగిన విషయాలు మార్నింగ్ జరిగిన విషయాలు రాయటం జరిగిపోయిన విషయాలు రాయటం జరిగిపోయిన విషయాలు రాయడానికి మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సింది పాస్ట్ టెన్స్ మీద పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఫోర్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ జస్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ క్లియర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ జస్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కనీస్ సర్టన్ వీ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ భవిష్యత్తులో మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలన్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడి సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టెన్సెస్ ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనం డైరీ హ్యాపీగా రాసేయచ్చు డైరీ రాయటం ఎలా అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ముందుగా డైరీ రాయటం స్టార్ట్ చేయండి ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ డైరీ యాజ్ ఆల్రెడీ టూ యూ విల్ గెట్ పర్ఫెక్షన్ ఓవర్ రైటింగ్ ఆ తర్వాత ఏం రాయాలి డైరీ రాయటం అనేది ఫైవ్ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ వన్ మినిట్ నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ రాయటం మన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు మార్నింగ్ జరిగిన సంఘటనలు నిన్న జరిగిన సంఘటనలు ఇంతకుముందు లైఫ్లో ఏదైనా జరిగి ఉంటే అది ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ అయి ఉండొచ్చు హ్యాపీ ఇన్సిడెంట్ అయి ఉండొచ్చు సాడ్ ఇన్సిడెంట్ అయి ఉండొచ్చు మన లైఫ్లో జరిగి ఉండొచ్చు మన పేరెంట్స్ లైఫ్లో జరిగిందో ఉండొచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ లైఫ్లో జరిగిందో ఉండొచ్చు మన రిలేటివ్స్ లైఫ్లో జరిగి ఉండొచ్చు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగి ఉండొచ్చు ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని యూనిట్ నేరేట్ దట్ వన్ జస్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టెన్సెస్ యూనిట్ జస్ట్ క్రియేట్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ యూనిట్ టు రైట్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపీ రియలీ అబద్ధం రాయాల్సిన పని లేదు ఊహించి రాయాల్సిన పని అంతకంటే లేదు వాస్తవంగా ఏం జరిగిందో అదే రాయటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ విధంగా డైరీ రాయటం అనేది ఆ విధంగా ఇన్సిడెంట్స్ రాయటం అనేది మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లోనే వాటిని గమనించండి నెక్స్ట్ డైరీ రాయటం ఇన్సిడెంట్స్ రాయటం తర్వాత స్టోరీస్ రాయటం మొదలుపెట్టండి యూనిట్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ స్టోరీస్ అక్బర్ బీర్బర్ స్టోరీ ఉండొచ్చు లేదా ఇంకేదన్నా మర్యాద మర్యాద రామన్న స్టోరీస్ వేయండొచ్చు లేదా పంచతంత్ర స్టోరీస్ వేయండొచ్చు ఏదైనా ఫన్నీ స్టోరీ వేయండొచ్చు లేదా మోరల్ స్టోరీ వేయండొచ్చు యూ బెటర్ స్టార్ట్ రైటింగ్ స్టోరీస్ స్టోరీ రాయటం ఎలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఈజీ పద్ధతిలో ఒక్క గ్రామర్ మిస్టేక్ లేకుండా మనం స్టోరీ రాయటం ఎలా అనేది మన స్టోరీ రైటింగ్ అనే ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు అర్థమైపోతుంది స్టోరీ రాయటం చాలా డెడ్ ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆ స్టోరీ రాయటం స్టార్ట్ చేయండి డైరీ రాయండి ఇన్సిడెంట్స్ రాయండి అండ్ దెన్ స్టోరీస్ రాయండి ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పర్సన్ టు పర్సన్ ఇట్ చేంజెస్ ఒకళ్ళు వన్ మంత్ పాటు ఒకళ్ళు టెన్ డేసే ఒకళ్ళు ఇమీడియట్గానే స్టార్ట్ చేయొచ్చు డైరీ రాయటం స్టోరీ రాయటం ఇమీడియట్గానే నెక్స్ట్ ఇంకో దాంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోవచ్చు లేదా ఇంకొకళ్ళకి ఆరు నెలలు పట్టవచ్చు మూడు నెలలు పట్టవచ్చు కానీ డైరీ రాయటం అనేది ముందు చేసి ఆ తర్వాత ఇన్సిడెంట్స్ రాయటం ఆ తర్వాత స్టోరీ రాయటం ఆ తర్వాత యూనిట్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ వాట్ టు రీడ్ ఏం చదవాలి వెరీ సింపుల్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకోండి ఏదో ఒక టాపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు భవిష్యత్తులో మనం జామ్ టాపిక్ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు జామ్ సెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది గ్రూప్ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంటర్వ్యూ రీజన్గా వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది లేదా స్టేజ్ మీద నిలబడి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది వీటన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే అదే పద్ధతిని స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ వీ స్టార్ట్ రైటింగ్ అండ్ దెన్ రీడింగ్ అఫ్ కోర్స్ రీడింగ్ ద్వారా రైటింగ్ చేస్తుంటాం ఏం చేస్తాము అంటే జామ్ సెషన్లో మీకు ఆలోచిస్తాడని పెన్ ఇచ్చి పెన్ను గురించి మాట్లాడండి వన్ మినిట్ అంటారు వన్ మినిట్ పాటు పెన్ను గురించి మాట్లాడండి అంటారు యూ డూ వన్ థింగ్ రైట్ డౌన్ జామ్ స్పీచ్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ ఏ మినిట్ స్పీచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఏ మినిట్ స్పీచ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ యూ నో జస్ట్ ఏ మినిట్ రైటింగ్ జస్ట్ ఏ మినిట్ రైటింగ్ రాస్తూ ఉంటాం మనం స్పీకింగ్ బాధలు ఏం చేస్తున్నాం రైటింగ్ రాస్తున్నాం పెన్ గురించి మీకేం తెలిసిందో రాసేయండి నెక్స్ట్ మీ కాలేజ్ గురించి చెప్పండి ఒక వన్ మినిట్ పాటు అంటారు నేను ఏం చేశారో మీరు చెప్పండి ఒక వన్ మినిట్ పాటు అంటారు లేదా ఈ చైర్ గురించి చెప్పండి ఒక వన్ మినిట్ పాటు అంటారు లేదా ఇండియా గురించి చెప్పండి వన్ మినిట్ అంటారు వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ ద గివ్ వీ మస్ట్ బీని పొజిషన్ టు స్పీక్ ఫర్ వన్ మినిట్ ఆ మాట్లాడే బదులు ఏదైతే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నామో ఏదైతే ఆ టాపిక్ ఇస్తారో వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఆ జామ్ టాపిక్స్ని తీసుకొని మీరు రాయటం మొదలు పెట్టండి మీకేం తెలుసు మీరేం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు రాసేయండి రాసేటప్
లేదంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడండి ఆ టా ఆ వీడియోస్లో ఏముంటుంది రకరకాల టాపిక్స్ మీద వాళ్ళు మాట్లాడింది ఉంటుంది యూ నీట్ టు లిజన్ ఆర్ ఎల్స్ యూ నీట్ టు రీడ్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ వాట్ యూ నీట్ టు డూ యూ నో యూ హ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ రీడింగ్ తర్వాత మీరు చేయాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రైటింగ్ రాయటమే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ బెటర్ డోంట్ ఫర్గెట్ రైటింగ్ ఫస్ట్ రాయండి డైరీ రాయండి రకరకాల ఇన్సైన్స్ రాయండి స్టోరీస్ రాయండి జామ్ సెక్షన్ సెమినార్ని కూడా రాయటానికి ట్రై చేయండి సెమినార్ అంటే మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ సెమినార్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లాట్ మెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డూ వన్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ బెటర్ రైట్ అవు యాజ్ ఏ ఎస్ఏ హ్యాపీగా రాసేయండి ఆ విధంగా రాస్తూ మీరు పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకోండి ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అండ్ దెన్ యూ నీట్ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఏం మాట్లాడాలి మనం ఏదైతే రాసామో అవన్నీ మాట్లాడాలి డైరీ రాసాం మిర్రర్ ముందు తీసుకోండి యూనిట్ టేక్ వన్ మిర్రర్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ వెన్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ అండ్ దెన్ యూ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ డీ డెస్టడే యూ నీట్ టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్ మరి ఏం రాయాలో ఎలా తెలుస్తుంది వెరీ సింపుల్ మనకి ఏ టాపిక్ మీద అయితే రేపు భవిష్యత్తులో మనం మాట్లాడబోతామో ఆ టాపిక్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం రాస్తున్నాం పెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ అస్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ పెన్ ఫర్ వన్ మినిట్ వీ కె నాట్ స్పీక్ వెల్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే నెట్లో సెర్చ్ చేస్తాం బుక్లో చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతాం ఈ ఆర్టికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమానిటేషన్ గురించి వన్ మినిట్ చెప్పమన్నారు ఎస్టర్డే యాక్టివిటీస్ గురించి వన్ మినిట్ చెప్పమన్నారు ఈ చైర్ గురించి వన్ మినిట్ చెప్పమన్నారు ఈ హాల్ గురించి వన్ మినిట్ చెప్పమన్నారు మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ జామ్ టాపిక్స్ అని చెప్పి చాలా వస్తాయి ఆ టాపిక్స్ మీద వాడి ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది నెట్లో హ్యాపీగా ఆ వన్ మినిట్ పాటు జామ్ స్పీచ్లో చెప్పాల్సినటువంటి ఏదైతే టాపిక్ ఉందో ఆ టాపిక్ని మీరు చదవండి అర్థం చేసుకోండి ఇన్ యువర్ ఓన్ వే యూ నీట్ టు రైట్ డౌన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు మెమరైజ్ ద టాపిక్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వాట్ వికల్ బై హార్ట్ ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ పాయింట్స్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద నెట్ యూ నీట్ జస్ట్ గో త్రూ అండ్ try to remember a number of what we call points and vomit in your own way present in your own method me padathilo meer rayandi ante tappa adhe language ni adhe sentence ni present cheyalani prayatnam cheyamakandi aa vidhanga mee santhanga rayatam modalu pedithe over a period of time over a period of time certainly you will get authority over writing manaku telisipothundi etla vastunna authority reading dwara manaku already topic meeda avagahanam ledhu మనకు ఉదాహరణకి ఆల్రెడీ టాపిక్ మీద అవగాహన లేదు ఏ టాపిక్ మీద అవగాహన లేదు మిర్రర్ గురించి చెప్పమంటే అవగాహన లేదు లేదంటే డిమానిటేషన్ గురించి చెప్పమంటే అవగాహన లేదు లేదా బల్బు గురించి ఒక నిమిషం చెప్పమంటే అవగాహన లేదు లేదా ఈ షర్ట్ గురించి వన్ మంత్ చెప్పమంటే అవగాహన లేదు లేదా ఆయన ఏమడుగుతాడు తెలియదు మనకి అలాంటి వాటి మీద అవగాహన తెచ్చుకోవాలంటే ఆ టాపిక్స్ని చదవండి ఫస్ట్ ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకోండి జామ్ టాపిక్లో ఏమి ఇస్తాడు ఇలాంటి అవకాశం ఉంది పట్టానికి వాటి గురించి మరి నెట్లో ఏమి ఇచ్చారు బుక్లో ఏమి ఇచ్చారు చదవండి చదివిన తర్వాత మీ సొంత వేలో రాయండి సో రీడింగ్ అండ్ దెన్ రైటింగ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫర్గెట్ రైటింగ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ పిల్లర్ చిన్నపిల్లవాడికి లిజనింగ్ అనేది వన్ ఇయర్ పాటు పిల్లర్ ఎట్లా అవుతుందో ఇక్కడ మనకేం పిల్లర్ ఏంటి అంటే రైటింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ రైటింగ్ యూ నీట్ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఏం మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి మిర్రర్ బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ బెటర్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ ఫేస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అండర్టెట్లీ యూ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ గ్రూప్ డిస్కషన్లో కానీ జామ్ సెషన్లో కానీ ఈవెన్ నలుగురు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా సో మిర్రర్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ యూ నీట్ టు ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ and you need to share your yesterday activities diary roopalo mana ee nela rojulu paadu rasunnam diary ela raayalo manaku ardham ayipoyindi instead of writing what we are doing now we are just sharing orally chakkaga friend ki cheppadam prayatnam cheyandi and then after completing uh, diary saying that means yesterday saying and you narrate incidents to your friend and then edana topic and then you need to start listening to cnn news listening to bbc news and listening to any of the సినిమాస్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఈ విధంగా మనం ఇంగ్లీష్ని ఇంప్రూవ్